Hello everyone, welcome back. Today I'm here with another set of uh, general science questions which were asked in HPLI 2019. I will discuss these questions in detail one by one and these uh, questions or facts can be asked in upcoming exams also. So let's start. The first question is where do plants store resins and gums? Jo plants hain, unme jo resin or gums hain, wo kis part mein store hote hain? Options are old xylem, old phloem, chloroplast or, ileo, or etioplast. So uh, this is this is the image which shows this exudate. Ye plant exudate hai, jo store hota hai specific uh, canals mein jinhe bolte hain resin canals. And these canals are present in old xylem. Ye present hoti hai old xylem mein. And its main function is to prevent uh, insect attack or jo plant kabhi injured ho jaye to usse repair karne mein resin help karta hai. So this is present in old xylem. So, or xylem mein special canals present hoti hai jinhe bolte hai resin canals which store the resin. So conduct resin secreted by specialized parenchymal cell called epithelial cell. जो करते हैं इस जो ये कैविटी है दिस इज कॉल्ड रेजिन कैनाल इसकी लाइनिंग को बनाते हैं कुछ सेल्स व्हिच आर पेरेनकाइमेटर सेल्स जो स्क्रीट करते हैं रेजिन एंड दिस लाई इन द सेकेंडरी जाइलम ये है जाइलम के सेल्स <coughs> और ये हेल्प करता है टू सील वाउंड्स जो घाव है पौधे में उसको ठीक करने के लिए एंड इट प्रिवेंट द इंसेक्ट अटैक एंड अदर मैकेनिकल डैमेजेस जो होते हैं प्लांट्स में ड्यू टू नेचुरल कॉजेस और मैन मेड कॉजेस सो उसमें रिपेयर करने में रेजिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देन वी हैव ओल्ड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एज वी नो दैट क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट सेल सो यहां पे जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं बिकॉज़ क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट कंटेन वन पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल है in previous lecture i have discussed about its structure it has tadpole shaped structure this make head present hota hai tail present hoti hai center mein hota hai isme magnesium and it contains four pyrrole rings jo nitrogen ke sath attach hota hai and this bond is the coordination bond the next term is etioplast so this is very important term etioplast is a type of chloroplast chloroplast nahi bolenge it is plastid जो बनता है ऐसे प्लांट्स में जो रखे होते हैं शेड में व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन इन शेड दे बिकम्स पेल येलो इन कलर और जो पेल येलोइश कलर होते हैं दीज सीडलिंग्स उन प्लांट्स को और उन सीडलिंग्स को बोलते हैं एटियोलेटेड सीडलिंग्स उस समय पे ये प्लास्टिड बनता है दिस इज कॉल्ड एटियोप्लास्ट सो डार्कली ग्रोन जो सीडलिंग्स होती हैं दे बियर दिस एटियोप्लास्ट The next question is what is the major driving force for movement of water in xylem during days so din ke samay pe aisi kaun si force hai jo pani ki upliftment mein xylem ko through help karti hai our options are root pressure photosynthesis transpiration or gutation so its right answer is transpiration transpiration is loss of water in the form of vapors from the aerial parts of plants vapor ki form mein jo pani ka loss hota hai plants mein from the aerial parts jo zameen ke upar wala part hai majorly mainly from leaves so that process is known as transpiration aur jo transpiration hai iski wajah se jo leaves mein ek uh, suction pressure create hota hai jise kehte hain dpd that is diffusion pressure deficit it is also known as suction pressure aur ye jo pressure hai it travels through this xylem vessel up to the roots and it helps in sucking the water from soil surface in addition to this दो और फोर्सेस हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वन इज कोहेशन अदर इज एडिजन कोहेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस लाइक वाटर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में जो इंट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड कोहेशन तो कोहेसिव फोर्सेस उसमें काम करती हैं इन एडिशन टू दिस देर इज अनदर फोर्स दैट इज नॉन एज एडिजन एडिजन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स लाइक वी हैव वाटर और वाटर के इंट्रैक्शन होती है जाइलम की जो वॉल्स हैं जाइलम वेसल की वॉल है विच आर मेड अप ऑफ सेलोलोज और जो लिगन की तरह सब्सटेंसेस है उनसे बना होता है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन एज एडिजन सो ये दो फोर्सेज हेल्प करती हैं टू फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस कॉलम इन द जाइलम चैनल जिसकी वजह से जो पानी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विच इज़ डायरेक्टली कॉज बाई ट्रांसपेरेशन सो दिस ट्रांसपेरेशन pull is responsible for uh, movement of water in xylem channel through during daytime so transpiration ka main role rehta hai 
वॉटर की अपवर्ड मूवमेंट के लिए फ्रॉम रूट्स टू द टिप ऑफ द प्लांट इन एडिशन टू दिस वी हैव सम अदर टर्म्स लाइक रूट प्रेशर सो रूट प्रेशर तब क्रिएट होता जब जो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं बाहर से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑसमोसिस ऑसमोसिस के थ्रू पानी अंदर आता है देन जो रूट्स के सेल्स हैं उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है दैट प्रेशर इज नॉन एज रूट प्रेशर और इसकी वजह से रूट प्रेशर की वजह से एक प्रोसेस होता है दैट इज नॉन एज गटेशन सो दिस रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन वट इज गटेशन एज वी कैन सी इन दिस प्रोग्राफ इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स तो इसमें जो पानी का लॉस होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स and it occurs through special pores of leaves kuch special pores hote hain leaves ke jinke through pani a drop ke form bahar aata hai use bolte hain hydrothords so ye jo terms hain they are related to this gutation so gutation and root pressure are related terms aur jo root pressure hai isse bahut zyada force uh, generate nahi hoti hai jo bahut bade bade trees hain unme pani is pressure se upward direction mein lift nahi ho sakta hai so that's why this transpiration is responsible for uh, upward movement of water next next comes photosynthesis as we know that photosynthesis is a basic process by which the plant synthesizes their food in addition to this if we call it technically so it is a process which involves redox reaction ek redox reaction hoti hai wo isme bhi hoti hai isme oxidation aur reduction dono cheeze hoti hain so here this carbon dioxide undergo the process of reduction to form glucose while this water undergo the process of oxidation to Give rise to oxygen, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज होता है सो दिस फोटोसिंथिस इज इन्वॉल्व एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट बाई यूजिंग द पिगमेंट विच इज नॉन एज क्लोरोफिल टू फॉर्म दिस फूड नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू गैस्ट्रिक ग्लैंड स्क्रीट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं वो क्या स्क्रीट करती हैं आर ऑप्शन आर एस सी एल एंड पैप्सिन ऑनली देन एच सी एल ऑनली एच सी एल पैप्सिन एंड म्यूकस एंड एच सी एल अमाइलेज एंड म्यूकस सो इट्स राइट आंसर इज एच सी एल पैप्सिन एंड म्यूकस सो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड हैं उसमें बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज सेल्स हैव डिफरेंट रोल्स और ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें स्क्रीट करते हैं लाइक वी हैव सरफेस म्यूकस सेल्स तो ये सेल्स स्क्रीट करते हैं म्यूकस म्यूकस स्क्रीट करने वाले सेल को और भी टर्म हम यूज करते हैं दीदा नॉन एस गॉबलेट सेल्स इन्हें गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं ये जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है जिसके अंदर एच सी एल प्रेजेंट होता है वो वहाँ पर म्यूकस स्क्रीट करते हैं एंड प्रिवेंट इट फ्राम अल्सर जो एच है वो अल्सर कॉज कर सकता है सो अल्सर से बचाने के लिए गॉबलेट सेल्स कॉन्टीन्यूसली म्यूकस क्रिएट करते हैं इन एडिशन टू दिस दे हैव म्यूकस नेक सेल्स जो म्यूकस क्रिएट करते हैं दैन पेराइटल सेल्स जो पेराइटल सेल्स हैं दीज आर नॉन एज ऑक्जोनिक सेल्स भी इन्हें कहते हैं जो स्क्रीट करते हैं एच सी एल देन वी हैव चीप सेल्स विच स्क्रीट पैप्सिनोजन एक एनजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है दैन जी सेल्स विच स्क्रीट द हॉर्मोन गैस्ट्रीन so these are the cells which excrete different substances in human beings where does peristaltic movement occurs to so, humans mein peristaltic movement kahan hoti hai our options are all along the gut in the heart in the lungs in the kidneys firstly what is gut gut is a complete pipe which starts from mouth jo start hoti hai mouth se lekar anus tak so this pipe is known as गट इट इज ऑल्सो नॉन एज एलिमेंट्री कैनाल और जो पैरिसल्टिक मोमेंट्स होती है वैन वी एनगल्फ द फूड जब हम फूड को एनगल्फ करते हैं तो जो हमारी फूड पाइप में फूड की मोमेंट होती है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ दिस पैरिस्टेल्स विच इज अ सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री वेव लाइक मसल कॉन्ट्रेक्शन विच मूव फूड अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक जिसकी हेल्प से हाँ ये फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव करता है सो दैट टाइप ऑफ मोमेंट्स इज नॉन एज पैरिस्टेल्स नेक्स्ट जो हमारे स्टमक में फूड होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं काइम द टर्म यूज फॉर दिस इज काइम वट इज़ काइम इट इज़ द सेमी लिक्विड मिक्सचर ऑफ पार्टली डाइजेस्टेड फूड एंड एंजाइम्स इन द स्टमक सो स्टमक में जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज इन सेमी लिक्विड फॉर्म सो दैट फॉर्म अलॉन्ग विद एंजाइम इज नॉन एज काइम इन एडिशन टू दिस जो हमारा माउथ है डाइजेशन वहीं से शुरू होती है हमारे माउथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम है वो रिलीज होता है स्लाइवे के साथ जिसे बोलते हैं अमाइलेज एंड दिस एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च इट इज़ आल्सो नॉन एज पटाइलिन इसी को ही पटाइलिन भी कहते हैं अमाइलेज को ही और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च के लिए 
and this is gut which starts from mouth to anus in addition to this जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके एंड में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स और इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए सो इट लीड्स टू अ डिजीज व्हिच इज नोन एज अपेंडिसाइटिस और उसे ट्रीट करने के लिए इस पोर्शन को यहां से रिमूव करते हैं एंड दिस पोर्शन जो अपेंडिक्स है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोस ऑर्गन जो फंक्शनल थे हमारे एंसेस्टर्स में बट नाउ दे आर नॉट फंक्शनल ये उनके रिमेन्स है दे आर नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स वी हैव लॉट ऑफ ऑर्गन्स लाइक विजडम टूथ उनका भी कोई फंक्शन नहीं है देन वी आर पिन ए आर नॉट मूवेबल सो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो फंक्शनल थे हमारे एंसेस्टर्स में बट दे आर दे आर नॉट फंक्शनल इन मॉडर्न ह्यूमन इन एडिशन टू देर देर इज वन अनदर टर्म विच इज नॉन एज एटाविज्म एटाविज्म ये होता है दिस अंडर दिस टर्म ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर अपीयर होते हैं यंग बेबी में ह्यूमंस में लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी रसायनिक अभिक्रिया नहीं होती आर ऑप्शन आर डाइजेशन रेस्पिरेशन मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग और एक्सक्रीशन सो इट्स राइट आंसर इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग इसमें कोई भी रसायनिक अभिक्रिया नहीं होती है वायल इनके सब डाइजेशन डाइजेशन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं अमाइनो एसिड्स में देन स्टार्च को तोड़ा जाता है एक एंजाइम की हेल्प से जिसे कहते हैं अमाइलेज इन टू माल्टोज इट इज़ अ डाई सेकेराइड डाई सेकेराइड मीन्स दो शुगर से बना होता है और इसे तोड़ते हैं ग्लूकोज में विद हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज नॉन एज माल्टेज देन दे आर लिपिड्स लिपिड्स आर फैट्स ये तोड़ी जाती हैं स्पेशल एंजाइम से जिन्हें कहते हैं लाइपेज यहाँ पर गलत लिखा है लाइपेज दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द लिपिड्स इन टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल सो डाइशन इज अ केमिकल प्रोसेस देन वी हैव नेक्स्ट प्रोसेस विच इज रेस्पिरेशन इट इज अगेन अ केमिकल प्रोसेस ये भी एक रसायनिक अभी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है जिससे एनर्जी निकलती है और इसे हम यूज़ करते हैं अपने वर्क करने के लिए एंड आर बायो प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन अगेन देन एक्सक्रीशन इट इज़ अगेन अ केमिकल रिएक्शन जिसमें जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है दैट इज यूरिया वो रसायनिक अभिक्रिया से ही किडनी के थ्रू फिल्टर होके हमारे यूरेटर से बाहर निकलता है सो दिस ऑल आर केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट वन द विच इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल नेक्स्ट क्वेश्चन वट हैपन वेन ऑयल एंड फैट आर ऑक्सीडाइज जब ऑयल और फैट्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या होता है और ऑप्शन आर दे बिकम रेंसेड एंड देर टेस्ट चेंजेस दे बिकम स्वीट दे टर्न ब्लैक ऑयल्स बिकम सॉलिड एंड फैट्स रिमेन लिक्विड सो इट्स राइट आंसर इज दे बिकम रेंसेड एंड टेस्ट चेंजेस तो जो ऑयल है वो खराब हो जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज आती है इट इज़ नॉट ईटेबल और ये खाने लायक नहीं रहता है इससे फाउल स्मेल आती है सो रेंसिडिटी ऑफ फैट रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल कॉजिज डिसग्रिएबल स्मेल टेक्स्चर और अपियर अपियरेंस तो ये जो ऑयल है खराब होता है द रिएक्शन अकर्स मोर क्विकली इन द प्रजेंस ऑफ हीट एंड मॉइस्चर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है मॉइस्चर ज़्यादा होता है तभी जो ऑयल्स हैं वो खराब होते हैं दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रेंसिडिटी एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाई एनजाइम लाइफ इज ये फैट्स को तोड़ता है द रेंसिड स्मेल इज ड्यू टू रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स एंड हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाई रेफ्रिजरेशन और हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन से बाय कीपिंग द ऑयल्स एंड फैट्स इन लो टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अपॉन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है ऑप्शंस आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड मैगनीज ऑक्साइड सो वैन वी बर्न दिस मैग्नीशियम रिबन एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस रंग की फ्लेम बनती है सो मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिविंग वाइट फ्लेम तो इसकी वाइट फ्लेम बनती है एंड वैन इट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस इज द केमिकल रिएक्शन वैन मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड एम जी ओ सो ये बनता है इसमें बायो प्रोडक्ट ऑन बर्निंग द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड सो दिस इज द राइट आंसर एंड मैग्नीशियम रिबन गिवस मैग्नीशियम ऑक्साइड वैन बर्न इन एयर द रिबन बर्न विद ब्राइट वाइट लाइट और वाइट फ्लेम बनती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 
कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो कैसी फ्लेम निकलती है सो वाइट कलर की फ्लेम निकलती है वैन मैग्नीशियम मेटल बर्न इट रिफ्लेक्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कंपाउंड कॉल मैग्नीशियम ऑक्साइड एयर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो तरह की रसायनिक अभिक्रिया है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रसायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन और ऐसी रसायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊर्जा लगती है ऊर्जा इन्वेस्ट होती है एनर्जी चाहिए उन रिएक्शन को दीजा नॉन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी The next question is what is the relationship between radius of curvature and focal length of spherical mirror of small aperture Our options are as equal r is equal to f r is equal to 2f r is equal to 0.5f r is equal to 3f We can understand this question with the help of this image ye ek image hai suppose ye ek hamare paas imaginary sphere hai और इस फेयर का एक छोटा सा पोर्शन लिया है दैट इज स्मॉल पोर्शन ऑफ एन अपर्चर अपर्चर इज एनी थिंग विच रिफ्लेक्ट्स लाइट तो एक स्मॉल अपर्चर लिया है इसका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल पोल और इस प्रिंसिपल पोल से जो भी इमेजनरी एक्सेस पास करती है दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सेस इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस एंड दिस सी रिप्रजेंट्स द सेंटर ऑफ स्फेयर ये रिप्रजेंट करता है सेंटर ऑफ स्फेयर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी वी कैन कॉल सी पी इज इक्वल टू आर इसे हम आर भी कह सकते हैं रेडियस एंड दिस एफ पी दिस एफ पी इज इक्वल टू स्मॉल एफ विच इज नॉन एज फोकल लेंथ इसे कहते हैं फोकल लेंथ सो वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस इमेज हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो एफ है इट इज अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट इन द सेंटर सो जो आर की वैल्यू है या जो आर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एफ और f इज इक्वल टू टू एफ सो आर इज इक्वल टू टू एफ सो द राइट आंसर इज आर इज इक्वल टू टू एफ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ करवेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मेरे सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑल्सो एफ इज इक्वल टू आर बाय टू सो एफ की वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सो एफ इज इक्वल टू आर बाय टू The next question is what will happen to a ray after passing through the principal focus of a concave mirror jab koi ray pass karti hai principal focus of concave mirror se to kya hota hai our options are it emerges parallel to the principal axis it turns back along the same path it passes through the principal axis and it gets erected obliquely so before answering this question i will discuss some rules रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मुलेशन बाई मिरर्स इन रूल्स को पढ़कर हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर दे सकते हैं द फर्स्ट रूल इज एनी रे पासिंग पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस कोई भी रे अगर पैरल पास करती है प्रिंसिपल एक्सेस से इट पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इट पास थ्रू फोकस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इमेज इन प्रीवियस स्लाइड सो एनी रे विच पास विच comes from sun that moves parallel to the principal axis. कोई भी जो रे है लाइट की वो पैलर मूव करती है टू द प्रिंसिपल एक्सेज वी हैव डिस्कस दिस इज बी विच इज कॉल्ड पोल एंड समेयर हेयर इन दिस पॉइंट इट शोज सी जो कि सेंटर ऑफ स्फेयर है दैट इज करवेचर जो लाइट है जो पैलर लाइट स्ट्राइक करती है अपर्चर पे दैट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द फोकल फोकस के थ्रू वो रिफ्लेक्ट बैक होती है इन दिस केस वी विल डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइट और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से वो मूव करती है वी विल डिस्कस दिस वन बाई वन इन डिटेल इन फर्स्ट केस वी हैव डिस्कस वैन द लाइट मूव पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस तो इसका पाथ क्या होगा इन सेकेंड केस वैन लाइट मूव थ्रू द फोकल पॉइंट तो इसका पाथ क्या होगा वैन द लाइट पास इज थ्रू द करवेचर तब इसका पाथ क्या होगा वैन द लाइट स्ट्राइक्स टू द पोल तो इसका पाथ क्या होगा दैट वी विल डिस्कस वन बाई वन सो द नेक्स्ट रूल इज एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस कोई भी रे जो फोकस से पास होती है दैट मूव पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस तो जो भी रे है जो पास होती है फोकस के थ्रू वो पैरल मूव करती है प्रिंसिपल एक्सेस के थ्रू देन इन थर्ड केस इफ अ रे पास इज थ्रू द सेंटर ऑफ करवेचर अगर कोई भी रे पास होती है सेंटर ऑफ करवेचर से सो इट रिट्रेस इज इस पाथ आफ्टर रिजेक्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मेरर तो ये सेम पाथ फॉलो करती है आफ्टर इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द mirror so this is the third rule and the fourth rule if ray strikes at the pole 
अगर कोई भी रे स्ट्राइक करती है पोल पे दिस इज पी तो ये उसी एंगल में रिफ्लेक्ट बैक होती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ अ रे स्ट्राइक्स द पोल ऑफ द मिरर एट सम एंगल इट रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के सेम एंगल में रिफ्लेक्ट बैक होता है इन बोथ केसेस कनकेव एज वेल एज इन कन्वेक्स मिरर देन फाइनली देर इज वन नोट इमेज फॉर्मेशन इज पॉसिबल एट अ पॉइंट वेयर बोथ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे को इनसाइड्स तो जहां पे दोनों रेज को इनसाइड होती है दैट इज so the right answer of this question is uh, if when the ray passes through the principal focus of a concave mirror what what will happen jo jab ye ray pass karti hai principal focus se to ye reflect back hoti hai parallel to the principal axis so its right answer is it emerges parallel to the principal axis the first option is the right answer last question what is the image formed by concave mirror is real inverted and the same size as that of an object so the position of object is our options are at f between c and f at c beyond c before answering this question i will discuss different case scenarios jahan pe object different position pe place kiya hai in first case jab object place kiya hai infinity pe that is away from curvature se bahut dur distance mein there is no fixed distance so is case mein जो लाइट है इंसिडेंट लाइट है दैट इज पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी हैव डिस्कस जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल मूव करती है सो इट पास थ्रू द फोकस फोकस पॉइंट प्रिंसिपल फोकस और जो इमेज बनती है दैट इज फॉर्म डैट प्रिंसिपल फोकस और इमेज बनने के लिए वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लाइट जो नोट था कि दो रे चाहिए एक इंसिडेंट रे दूसरी रिफ्लेक्टेड रे और जहाँ पे वो कन्वर्ज होती है वहाँ पे इमेज बनती है सो टू रेज आर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन तो ये जो रेज हैं वो कन्वर्ज होती है एट प्रिंसिपल फोकस तो यहाँ पे इमेज बनती है सो इमेज फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस जब लाइट जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है एट इन्फिनिटी एंड द साइज ऑफ इमेज इज़ वेरी वेरी स्मॉल बहुत छोटी साइज की इमेज बनती है पॉइंट साइज एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड और इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड देन इन नेक्स्ट केस जो नेक्स्ट केस है इसमें जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी इसमें जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी दिस इज ऑब्जेक्ट और ये है सी दैट इज कर्वेचर एंड जो लाइट है दैट वन रे दैट मूव्स अ पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू फोकस पॉइंट और जो दूसरी रे है दैट अगेन पासिस थ्रू द फोकस एंड इट विल कन्वर्ट एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस और जहाँ पे ये कन्वर्ज होती है दोनों रेज वहाँ पे इमेज बनती है एंड द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ और इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बियॉन्ड सी एंड एंड द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसमें भी जो इमेज बनती है दैट वी कैन सी इन दिस डायग्राम की इमेज इसमें छोटी बनती है जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बियॉन्ड सी then in third case when the object is placed at c jab object place hota hai c mein that is curvature to isme jo image banti hai there is the uh, the image formed is size of image is equal to size of object so jitna size object ka hai utni badi isme image banti hai and image is formed रियल एंड इन्वर्टेड सो ये जो क्वेश्चन है ये हमें पूछा गया है द इमेज फॉर्म बाई कन के मेरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज तो सेम साइज की इमेज बनती है जब हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को एज करवेचर एंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी सो इसकी जो पोजिशन है दैर इज एट सी दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो इमेज इज फॉर्म एट सी एट दैट इज सेंटर ऑफ क्वेचर और जो साइज ऑफ इमेज है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड दैन इन नेक्स्ट केस When the object is placed between C and F, जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है C और F के बीच में तो जो इसमें इमेज बनती है दैर इज फॉर्म फर्स्ट द जो ऑब्जेक्ट से रेज आती है दैर इज पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये रिफ्लेक्ट बैक होती है थ्रू द फोकल प्रिंसिपल फोकस दैन द सेकेंड रे इट अगेन मूव थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और ये भी पैरल आती है थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज फॉर्म इज बियॉन्ड सी इसमें इमेज बियॉन्ड सी बनती है beyond the center of curvature and size of image is larger that we can see in this 
डायग्राम इसका जो इमेज का साइज़ है वो लार्जर होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज रियल एंड इन्वर्टेड दैन वी हैव लास्ट केस जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें से पूछे जा सकते हैं इन लास्ट केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ दैट इज एट फोकल पॉइंट जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है एट एफ दैन जो इमेज है दैट इज फॉर्म एट इन्फिनिटी तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे बिकॉज देर इज नो कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस नहीं होती है इसमें दो रेज की एंड द इमेज फॉर्म इज एट इन्फिनिटी सो साइज ऑफ इमेज इज वेरी वेरी लार्ज दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडे डिस्कशन अबाउट जनरल साइंस क्वेश्चन विच वर आस्ट इन एल आई टू थाउजेंड नाइनटीन एग्जाम होप यू विल गेट सम आइडिया फ्राम दिस प्रेजेंटेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे